Começa agora na Vibe Mundial. Encontros com San Germain. Um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cleudio Bueno. Encontros com San Germain. Oferecimento Fraternidade Pax Universal. Entidade Metafísica e Livraria Esotérica. Queridos amigos e ouvintes da Vibe Mundial, começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz. Eu sou Carmen Balesteiro e juntos oremos a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens e que é a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. E aos nossos queridos ouvintes da Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, desejamos um feliz ano novo 2024, porque essa semana nós começamos o ano novo astrológico, quando Ares, a primeira constelação, está no meio do céu. Também tivemos aí o equinócio de outono no hemisfério sul, o equinócio da primavera no hemisfério norte. Todos os equinócios e solstícios, que significa mudança de estação do ano, os seres da natureza ficam mais próximos da Mãe Terra e de todos nós, da humanidade, para que nós possamos reestruturar a nossa consciência, transmutar todos os limites e respeitar mais os seres da natureza, não é mesmo, amigos da Vale Mundial? Porque fogo, terra, água e éter nos trazem o equilíbrio necessário para que nós possamos viver em harmonia e com saúde. Então, que quando a gente fica doente geralmente vai buscar refúgio na natureza. Quando está cansado, quando está estressado, quando tira férias, vai para a natureza, se recarregar. Então, essa é uma semana muito forte, né? Aqui em São Paulo mudou bastante, drasticamente, a condição do clima. E em todos os países a gente está tendo uma inversão de clima e polaridade, enfim. O importante é que cada um de nós possa cuidar do sistema imunológico, cuidar da saúde física, mental e emocional... Isso tem a ver com consciência, esclarecimento e decisão para que nós possamos vislumbrar e vivenciar a plenitude e a força da nossa irradiação de maestria de acordo com a nossa alma. Porque a nossa alma é sagrada e o nosso corpo é o templo da nossa alma. E nós precisamos preservar tudo aquilo que Deus nos oferece para que possamos continuar compartilhando a nossa essência e as nossas missões de vida. Né? Porque todos nós temos um dom Está na Bíblia, a parábola dos talentos. Deus deu a cada um dos seus filhos pelo menos um talento, um dom. E a nossa missão individual, 8 bilhões de pessoas encarnadas, é justamente compartilhar o nosso dom uns com os outros. Nós viemos todos para aprender e ensinar, para crescer e evoluir, amadurecer e atingir a iluminação. Antes de começar a falar sobre a importância dessa Semana Santa, que começa amanhã, no Domingo de Ramos, estamos ao vivo aqui na Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, eu quero dizer que hoje, dia 23 de março, é, existe um movimento global que a Pax participa, que é a Earth Hour, e é uma, uma hora que nós dedicamos para a Mãe Terra. Então, às 20h30, 8h30 da noite, horário local em cada país, é, as pessoas pedem... Vários movimentos ecológicos pedem que nós possamos desligar aparelhos elétricos e um pouco das luzes da casa para que possamos permitir que a Mãe Terra possa respirar. E essa onda energética tem se expandido por vários países e vários ícones e vários monumentos importantes, como aqui no Brasil, o Cristo Redentor, o Palácio do Alvorado em Brasília, a energia de vários outros locais, enfim, na Mãe Terra apontam para essa preocupação e, acima de tudo, para esse cuidado em preservar o meio ambiente. A eletricidade é importante, como todos os recursos naturais que nós temos, 
e precisamos preservar, que é para ter, né? Porque do jeito que as coisas estão indo, não sei como é que nós vamos conseguir curar, a, assim, de uma forma grandiosa, todos os desequilíbrios e distúrbios que até agora nós, como humanidade, criamos. Existia uma agenda global da ONU para 2017, que foi passada para 2020. Depois de 2020, passou para 2030. E o que é essa agenda global? É justamente uma atuação da humanidade e das organizações que são ativistas da paz, como a Pax, por exemplo, e, ou tantas outras a nível planetário, é, de cuidar melhor da educação, da administração, da energia, da força, da, do vislumbre, da filosofia, como cada um encara a sua vida, e, acima de tudo, da ecologia, justamente porque os elementos da natureza, fogo, terra, água e éter, são a base da vida, são a base do equilíbrio e da saúde de 8 bilhões de seres humanos encarnados. E a gente está num momento de urgência, né? Ou todo mundo cuida mesmo, então hoje, por exemplo, onde você estiver e quem for ouvir depois desse programa, vale para você observar aí na sua casa, às vezes tem gente que deixa a casa inteira iluminada e está usando só um cômodo, não tem necessidade, não é? Como tem gente que liga uma série de aparelhos eletrônicos e não usa nenhum durante metade do dia. Então, para que vai ficar na tomada? Para que vai ficar ligado? Não é? Nós precisamos realmente começar a nos conscientizar disso, porque é um processo de transformação grande de consciência, de padrão mental, de hábito e de rotina que 8 bilhões de seres humanos, nós todos encarnados, vamos ter que assumir a responsabilidade por preservar, reciclar, reutilizar e, acima de tudo, ter o discernimento necessário para saber escolher daqui para frente o que nós compramos, adquirimos e como nós vivemos. Porque a mínima escolha, o mínimo ato, a mínima decisão faz a diferença na nossa vida, tá certo? Então, um feliz dia mundial da energia, da uma hora pelo planeta. Eu desejo do fundo do meu coração que todas as pessoas daqui na nossa família humana sagrada se conscientizem da importância de preservar a Mãe Terra, de preservar a vida. Porque nós humanos não sobrevivemos com as energias do desequilíbrio da Mãe Terra. Mas a Mãe Terra e os elementos da natureza, bem como o reino animal e todos os outros reinos, mineral e vegetal, eles sobrevivem sem a humanidade. E aí que hoje nós precisamos realmente retornar a nossa consciência crística, a nossa consciência de sabedoria, como seres humanos que tentam ser o melhor exemplo possível da própria energia para que nós possamos criar uma nova egrégora com amor, com determinação, com respeito mútuo, com integridade, com caráter, com justiça e igualdade, e acima de tudo, todos olhando para a mesma direção, que é a paz individual e a paz planetária, tá bom? Então, daqui a pouco, às oito e meia da noite, apaga alguma luz na sua casa, aí você pode falar assim, ah, mas eu vou apagar só um abajur, não vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença, sim. Não é só o ato em si, é a questão da corrente elétrica. Você veja, o planeta inteiro está fazendo, fazendo parte desse movimento há muitos anos. E é claro que isso economiza uma série, eu não sei como é que mede a eletricidade, enfim, mas economiza uma série de ondas elétricas e essas irradiações que trazem a corrente da nossa iluminação e, ao mesmo tempo, preserva o desgaste. Então, o foco desse movimento, como outros que nós todos participamos, nós que somos espiritualistas há tanto tempo, é a preservação do meio ambiente, é o cuidado com a mãe terra, é o respeito com todos os seres e com tudo aquilo que nós temos na nossa vida, para não ter desperdício, para não ter desgaste e para não ter um ato falho e inútil que não vai levar a lugar nenhum, ao contrário, que vai acabar acarretando resultados que nós não precisamos, certo? É igual a coleta de lixo, precisamos saber reciclar o lixo, separar o lixo e ter consciência que uma atividade de uma pessoa, uma mudança de hábito faz toda a diferença e muda todo o contexto de uma evolução de toda a humanidade. Então é isso. Agora eu quero falar da Semana Santa que começa amanhã, domingo de Ramos, um dia tão importante, a irradiação aonde Mestre Jesus o Cristo entra e é aclamado por todos os seres e é uma semana antes da Páscoa de Renascimento. Então nessa semana... Vários locais, vários cristãos em toda a Mãe Terra vão estar celebrando Mestre Jesus, o Cristo. Nós, na Pax, celebramos a ressurreição de Jesus, a energia da vitória da luz sobre as trevas. 
nós não enxergamos a cruz como sendo sofrimento e dor, mas sim como a união de fogo, terra, água e éter, a cruz, né? são os quatro pontos cardeais, o homem de braços abertos, recebendo através de uma atitude nova, uma nova oportunidade de um novo ciclo na própria vida, e que possamos todos nos relembrar que a maior lição que Jesus nos deixa até hoje, porque ele é um ser vivo e eterno em todos os nossos corações e mentes, é a lição da verdade e do amor incondicional. E será que nós, como humanidade, depois de mais de dois mil anos, aprendemos a ser verdadeiros e aprendemos a amar incondicionalmente? Como nós estamos em relação a essas frequências de luz e a essas energias? Né? Então, vamos revitalizar a nossa irradiação, a nossa consciência, a nossa determinação e o nosso propósito divino, reverenciando Jesus, reverenciando a vitória, reverenciando a ressurreição, reverenciando a harmonia, reverenciando a luz. E nós todos somos luz, né? E é importante orar o Pai Nosso, porque o Pai Nosso tem muita força. Quando uma pessoa sozinha ora o Pai Nosso, ela puxa toda a egrégora de todo mundo que um dia rezou o Pai Nosso há mais de dois mil anos. Então, que nessa Semana Santa nós possamos estar totalmente sincronizados com as energias do nosso propósito de alma e alinhados com a força da nossa verdade e tentando o nosso melhor ser exemplos vivos daquilo que nós acreditamos. E não só falar uma coisa e fazer outra. Nós precisamos ter coerência para que a vida nos devolva aquilo que nós somos. Mas São Germain tem falado bastante que é momento de colheita. A colheita é justamente receber aquilo que nós colocamos como intenção, atitude, energia, experiência humana. E nessa nossa trajetória que todos nós temos trilhado ao longo de tantas encarnações, e hoje temos a oportunidade de estar vivos na Mãe Terra, servir a Deus, servir uns aos outros como humanidade, nós estamos protagonizando, escolhendo, criando, manifestando um novo futuro para nós e para as gerações que estão por vir. Então é fundamental que a gente possa realmente vivenciar essa consciência de plenitude e de paz. Médio São Germain tem sugerido muita meditação, muito silêncio, muita oração pela paz planetária, muita energia que faz com que todos nós possamos fortalecer essa corrente de sabedoria ancestral que retorna, honrar os nossos ancestrais, honrar os seres da natureza, honrar o reino animal, o reino mineral, tudo que é vivo tem força. E todos nós estamos passando pelo mesmo processo de transformação. Nessa semana que é uma semana santa, é um momento em onde toda a egrégora dos cristãos no mundo inteiro vai estar vibrando na energia do Décio Jesus, o Cristo. Aquele que traz a palavra, a verdade, o exemplo, o amor incondicional e a ressurreição. O que significa a ressurreição? Significa vencer o limite, vencer o bloqueio, vencer os problemas e recomeçar. Então estamos nos preparando para um novo tempo uma nova frequência de luz. Começou o ano novo astrológico nessa semana, mas a essência e toda a força do ano mesmo, o ano novo, inicia depois da Páscoa, para que nós possamos fortalecer as nossas irradiações e estarmos comprometidos com a força da nossa verdade. Então, a, o Mestre Saint Germain tem sugerido também que nós possamos sempre irradiar o poder da chama violeta que é a chama da transmutação, do perdão, da misericórdia, do amor compassivo, da manifestação dos nossos sonhos ideais, quantas vezes nós quisermos durante o dia. E é importante nós lembrarmos que o plano espiritual não quer que a gente acredite neles, porque eles sabem que eles existem, ponto. Só que eles têm, estão olhando aquilo que nós, como humanidade, temos feito. E como nós estamos transgredindo as leis do amor e da força de Deus, eles estão mais próximos do que nunca, tentando trazer a maior bênção possível nas irradiações de um novo ciclo. Nós teremos nossa próxima semana, no dia 25, na segunda-feira, o primeiro eclipse vai ser um eclipse total, ou vai ser um eclipse parcial da Lua, numa super mega blast Lua cheia. Lua cheia é Lua de abundância, é Lua de manifestação, é Lua de prosperidade. Eclipse significa penumbra. É quando tem a ausência de luz que o plano espiritual atua, trazendo uma intervenção divina, trazendo mais luz. E dez dias antes do eclipse, dez dias depois do eclipse, nós temos mudança das placas tectônicas, que significam alguns terremotos, nós temos a elevação das marés, 
mexe com a água do nosso corpo, principalmente porque é o eclipse parcial da Lua. A Lua tem a ver com as emoções, com a corrente sanguínea. Então, é, pode ser que a maioria, a maioria das pessoas que nós conhecemos estejam mais sensíveis ou estejam mais irritadas. Isso tem a ver com o eclipse. Agora, não dá para culpar o eclipse, certo? Por falta de respeito ou coisas convenientes do ego humano, tá certo? O amigo da Vale Mundial. Nós precisamos saber discernir e entender o que, que é o que. Não é verdade? Somos todos seres humanos crescidos, né? E estamos amadurecendo aí no nosso propósito, no nosso caminho, em nome da nossa reintegração com o nosso plano de luz. Então, aproveita para tentar ver o eclipse, ou pelo menos saber que ele existe, né? Na segunda-feira, dia 25 de março, é o primeiro eclipse do ano. O próximo, o segundo, vai ser depois de duas semanas, no dia 8 de abril, que é um eclipse total do Sol. E essa irradiação vai ser poderosíssima, uma sintonia que encerra um ciclo desde 2017 e começa um novo tempo pela paz planetária. Então, eu conto com todos vocês, amigos ouvintes da Vale Mundial, a rádio que toca a sua vida, para que nós juntos possamos continuar orando pela paz, vigiando nossos pensamentos, fazendo nossas práticas meditativas, mergulhando no nosso silêncio interior, buscando e sustentando as energias de alegria, vitória, verdade, fé, determinação, equilíbrio, porque é assim que nós vamos conseguir manifestar a energia da harmonia e uma vida melhor. E uma vida melhor começa com a nossa decisão, quando nós acordamos de manhã ou no meio do dia e nós falamos, poxa, isso eu não quero mais, agora quero que seja diferente. Para as coisas serem diferentes, nós precisamos fazer acontecer, sem força barra e sem ir contra as leis de Deus e não interferir no livre-arbítrio de nenhum outro ser. Então, fiquemos ligados aí nos eclipses, no primeiro agora, na próxima semana já, que é a Semana Santa, uma egrégora muito forte de amor incondicional, de perdão, de harmonia, e na irradiação das bênçãos do bem-amado Mestre Jesus, por ocasião da Páscoa de Renascimento, vai estar abraçando a Mãe Terra. Então, vamos sustentar essa frequência de luz na energia da paz, da bem-aventurança, do equilíbrio, da maestria e da nossa própria chama de ascensão, tá certo? Desejo a todos uma feliz, maravilhosa semana. Cuide-se, cuide do corpo, da mente, da sua própria espiritualidade, entendendo que cada um tem o seu caminho. Deus é um só. Todos os caminhos levam ao mesmo Deus. E nós precisamos observar tudo o que acontece na Mãe Terra. E essa semana também tivemos o Ano Novo Persa, no Zoroatrismo. Nós temos sempre celebrações, nós na PAC celebramos, celebramos absolutamente tudo, que tem um Deus como único poder, amor incondicional como linguagem e a paz como meta. Porque nós somos ecumênicos. E acredito que a Rádio Vibe, a Vibe Mundial também é da mesma linha porque é a maior rádio da espiritualidade há tanto tempo aqui no nosso amado Brasil e, com, e também fora do Brasil, pelas mídias sociais, atinge tanta gente, milhões de pessoas a cada dia com informação importante, coerente, consciente, despertando consciências e trazendo a sintonia da luz. Né? Eu amei quando a gente começou o programa na Vale Mundial há tantos anos atrás, o Jornal da Boa Notícia, eu acho incrível essa visão de trazer energias positivas né, há mais de 30 anos. Isso realmente é maravilhoso. Hoje em dia, graças a Deus, outras pessoas também estão nessa sintonia. Veja, aquilo que serve para o todo tem mais é que ser multiplicado. Aquilo que faz bem tem que ser é, é, compartilhado para que nós todos possamos parar de olhar os problemas e revitalizar a nossa consciência, o nosso coração, buscando e sustentando assim a nossa harmonia e a energia que fomenta a luz e a paz, tá bom? Então nós vamos agora fazer uh, uma pequena meditação para receber a mensagem do plano espiritual. Valeu, Sr. Tomás, que está operando a nossa mesa de som, o primeiro operador quântico do Brasil, a VAB Mundial, a coordenadora Lucia, a Miriam Morato, a toda a direção da rádio, a Toninho Nascimento, Uh, e todos vocês, queridos amigos e ouvintes, e que nós juntos nessa Semana Santa possamos fazer a diferença, orando pela luz, sendo verdadeiros, buscando a sintonia do nosso novo caminho e criando a nossa paz mental. Porque quando nós estamos em harmonia, em paz interior, nós criamos a paz planetária. Então vamos fechar os olhos, nos concentrando em nossos corações. Visualizemos do centro do universo um tubo azul que desce e envolve cada um de nós na chama da proteção do bem amado Arcanjo Miguel. Na planta de nossos pés, plataforma de luz violeta que transmuta tudo que não condiz com esse novo tempo de luz. 
Ao redor de nossos corpos, círculos de luz azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi e violeta que se expandem envolvendo a humanidade. Vamos irradiar amor de nossos corações ao centro de nossa Mãe Terra, ao Estreito Gaia, a todos os seres elementais da natureza, fogo, terra, guar e éter, para que na energia desta nova estação do ano, em todo o nosso planeta, todos juntos possamos compartilhar e comungar a luz, a luz o amor, o respeito, o equilíbrio, a maestria, a determinação de um novo ciclo, em nome da consolidação de todos os nossos sonhos e os nossos ideais. Vamos irradiar amor a todos aqueles que buscam o um caminho rumo à própria paz, que rapidamente encontrem o um caminho mais consciente, em sintonia com o poder da luz. Invocamos por todos os seres da cidade branca universal, para que se cumpra em nós a vontade divina. Amados filhos, que na força do amor incondicional, vocês continuar cada vez mais próximos à determinação, e assim reafirmareis o potencial da vossa própria sintonia de equilíbrio. As sintonias das irradiações da Mãe Natureza e da Mãe Terra trazem à tona a consolidação das ondas de amor incondicional, a força vital que flui através de vossos corpos e vidas e na chama da vossa mente, para que possais conceber que sois ilimitados e nas irradiações do vosso propósito atingireis todas as energias que emanam o alto comprometimento com a luz da fé. É tempo de luz e paz, colheita e reestruturação. Encorados nas irradiações da verdade, que possais atrair o bálsamo definitivo da vossa existência e que neste momento de colheita, na preparação de mais uma Páscoa de Renascimento, a humanidade desperte e ative a força da irradiação que traz a harmonia e a consolidação do amor compassivo. Amados filhos, que possais invocar pelo poder da chama violeta e utilizar a chama do perdão a cada instante de vossas emanações para que através da força da vossa verdade e vitória, a luz da paz se estruture a sintonia de uma nova harmonia e a consolidação do vosso novo tempo seja a irradiação que impulsiona o momento eletromagnético de amor incondicional e de vitória em nome da luz. Visualizeis à vossa frente o planeta Terra na chama verde da cura, dourada de uma nova consciência, violeta da transmutação e branco da paz, para que todos os seres atinjam as energias da bem-aventurança em nome do amor incondicional. Visualizei através do vosso chakra frontal um grande caudal de luz e de natura à humanidade, aos dirigentes governamentais do Brasil, desde o novo milênio do vosso planeta Terra. Visualizei através do vosso chakra frontal um grande caudal de luz verde esmeralda que dirige a todos os hospitais, a todos aqueles que não têm um leito, a todos os doentes físicos, mentais, espirituais e astrais, que todas as pessoas sejam transmutadas em nome da luz e que juntos possais reafirmar o vosso propósito em nome da fé. Que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento. Em nome, no poder na bênção de todos os seres, que ativamos os nossos chakras das mãos, para que possais abençoar e curar e reencontrar o caminho em nome do vosso propósito de vida. Que possais colocar a mão direita sobre os vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita. Em nome do poder a bênção de todos os seres que ativamos a vossa sagrada chama trilha em vossos corações. Na presença do Pai e Filho Espírito Santo em vós. Para que no poder da fé, a determinação, vontade divina, a iluminação, a sabedoria, a consciência e amor incondicional, possais reatingir as energias da paz plena, reencontrar o caminho da determinação e ancorar as forças de maestria e abundância na plenitude e na força máxima da irradiação que vos traz a serenidade mental para que possais mudar vossas posturas diante da vida e abrir e expandir consciências como a vossa própria iluminação. Amados filhos, que nas bênçãos do próximo eclipse em 25 de março de 2024, a humanidade esteja atenta a novas oportunidades e conquistas e que todos os vossos sonhos se manifestem a partir do preceito da vossa mente criativa e na energia que determina o vosso limiar de consciência possais reverberar as irradiações que retornam através da fé. Que através da luz possais ser exemplos vivos da fidelidade e ancorada na força da vossa Mãe Terra para que o Espírito Gaia renasça em cada coração e na vertente cristalina do amor incondicional possais sustentar sabedoria e a chama da vitória na irradiação da vossa própria paz plena. Agradecemos o vosso agradecimento e que possais orar sustentando o silêncio e a chama da vossa própria fé. Que nessa Semana Santa possais vislumbrar as irradiações do vosso bem amado Mestre Jesus Cristo, o exemplo da verdade e do amor incondicional. Retiramos neste momento membros da grande cidade branca universal, derramando sobre todos os vossos as bênçãos de paz, amor e harmonia, e cumprindo vossos propósitos, possais fortalecer o caminho rumo à vitória na ascensão. Amor e luz, eu sou o Fazer.
Você acabou de ouvir na Vibe Mundial. Encontros com San Germain. Um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cleudio Bueno. Encontros com San Germain. Oferecimento Fraternidade Pax Universal. Entidade Metafísica e Livraria Esotérica.